Рада вітати усіх, хто о цій порі з нами. Сьогодні у програмі будемо говорити про духовні цінності, про здоров'я, секрети щастя і гармонії. Адже в нашій студії представники громадської організації «Йога у повсякденному житті». І сьогодні ми маємо таку прекрасну нагоду поспілкуватися з відомим гуманістом, засновником системи «Йога в повсякденному житті» з вами Махешварананду. Я рада вас вітати в нашій студії. Допомагати нам сьогодні буде Людмила Коротич в якості перекладача. І ви можете на трибунах побачити прихильників йоги, представників громадської організації «Йога в повсякденному житті», причому не лише з Черкас, а й з інших місць. Я думаю, що з вами будемо знайомитися в процесі нашої розмови, тож будемо починати. Мені дуже приємно бачити вас в якості гостей нашої студії, тому що знаю, що ви, Свамиджі, завжди до Черкас їдете з якоюсь такою надзвичайною теплотою в серці. Дійсно це так? I'm very happy to see you here in the studio because I know that you, Swamiji, always go to the Cherkasy with the warmness of your heart, sincerely. Is it really like that? Yes. Так, це дійсно так. Thank you. Чим це пов'язано? With what do you connect to this? I connect with the culture of я це пов'язую із культурою України, з гостинністю та відкритими, щирими серцями українців. Вони також люблять індійську культуру, а також йогу. Люди дуже цікавляться йогою. Це мене притягує знову і знову сюди. В системі йога в повсякденному житті вже кілька десятиліть. Вона якимсь чином видозмінюється з часом? Чи, в принципі, залишається сталою? The yoga in daily life has some decades old. Is it always stable or it has some changes? It is a system. Yoga in daily life is a scientific system. Yoga in every day of life is a scientific system. And it is not changing. It is not changing. And we are developing something more according to the interest of the people or need of the people. Трішки ми розвиваємо щось у ній згідно з побажаннями або інтересом людей. But it is very Systematically and very well designed, it's not needed to be practiced again. To dive in the, put some new techniques. Не, вона дуже систематично, дуже добре зроблена, і тому не має просто ніякої необхідності там щось видозмінювати. Yoga in daily life is not a kind of like acrobatic. Йога в повсякденному житті – це не акробатичні вправи. І особливо вона дуже добре сформована для людей різного віку. Дуже добре для людей похилого віку. Люди похилого віку для мене означає, що це люди десь 45 років. Після 45 років всі вже наче старі. Це забезпечить їм довге життя. А також дуже добре для молоді, для дітей. Йога в житті визначена для його повсякденному житті зроблена для доброго здоров'я. Фізичного, ментального, соціального та спиритуального здоров'я. Фізичного, ментального, духовного здоров'я. І здоров'я людей. А також для того, щоб всі живі істоти себе добре почували. Для тіла, розуму та душі. І люди тут мають багато інтересів. And they gain a lot of benefit from this. І люди тут дуже цікавляться і отримують дуже багато користі від цієї системи. From every field of the profession, we have doctors, we have engineers, we have 
Цікавляться дуже різні люди, і доктора, і професори, і учні, і студенти, і так далі. Тобто система універсальна. Це дійсно так. Йога Йога в повсякденному житті, вона універсальна, вона для всіх. В останні роки в Європі і в тому числі в Україні зростає інтерес до йоги. І ми сьогодні маємо і різноманітні майстер-класи в інтернеті, і якісь статті, якісь виходять книжки, з'являються йога-центри, з'являються ще якісь такі центри, де намагаються пропагувати йогу. Все ж таки ви... От яку дасте пораду людям, які ще не знають нічого про цю систему? Яким чином обирати для себе місце для занять і що треба враховувати? Last year the interest for yoga is growing. There are a lot of workshops in the internet, many, many articles, many yoga studios and so on. So what would you recommend for people who don't know anything about yoga and yoga in daily life system from what they should begin, start? Well, yoga in daily life його в повсякденному житті розповсюджена по всьому світі. І також в Україні її дуже добре знають. Вони можуть пошукати його в повсякденному житті люди. Якщо вони займаються десь де інде йогою, це також добре. Але треба звертатися до тієї йоги, яка є автентичною. Тобто з древнього вчення. Те, що ми називаємо йога з перших рук. Йога потрібна дисципліна. Для йоги потрібна дисципліна. І йога потрібна дуже здоровий фуд. В йозі ми споживаємо дуже збалансовану здорову їжу. І вона створює гармонію в родині. Це дуже-дуже важливо, що йога в повсякденному житті об'єднує родину знову і знову. Знаєте, я поставлю таке запитання, відповідь для себе, в принципі, я знаю, але мені здається, що люди, які ще не надто багато знають про цю систему, могли б спитати, а от скільки років необхідно для того, аби опанувати цю систему? Все життя. Тому що треба не тільки оволодіти цією системою, а треба і продовжувати її. Це як наше щоденне споживання їжі. Кожного дня ми потребуємо і їжі, і пиття. Інколи ми змінюємо наше харчування, але воно має бути здорове. І, звісно ж, смачним. Йога в повсякденному житті дуже систематична і починається ще тоді, коли дитина в материнському лоні знаходиться. Тобто, ми маємо йога в повсякденному житті класи тут також. У Черкасах у нас є заняття для вагітних жінок. Це 
Це стала система, і в ній постійно ми продовжуємо вдосконалювати наше фізичне, ментальне, емоційне, соціальне здоров'я і духовне. Духовність дуже необхідна в сьогоденні. Йога і дейлайф має всі традиційні йога. У йозі по всяденному житті в її основі лежить традиційна йога. It's called karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, jnan yoga, uh, hatha yogas, sahaj yogas, kundalini yogas. So we have many, many of these all included in yoga in daily life. Все це включено в систему йогу в повсякденному житті. Всі ці гілки, які назвав Свамиджин. And this is according to the Patanjali uh, instructions. І це все відбувається згідно інструкції Патанджалі. The great Patanjali, he was uh, uh, nearly 5,000 years. Славно звісний Патанджалі жив десь п'ять тисяч років тому. So yoga is a very ancient. Тому йога дуже-дуже древня. But one should practice every day and slowly. Але необхідно практикувати щодня і а, повільно. There are some people who are twist, twisting body very, very, very much. Є люди, які дуже сильно а, згинають а, тіло. And you see how they can twist their body and many, many movements and like this. Можете це бачити, як вони роблять це зі своїм тілом. This is only for young kids. Це все тільки для молодих, для юних дітлахів. But after 25 or 30 years, if you do this, in all days, you will be the one of the most uh, suffering person because you have I stretch too much your ligaments, you damage your uh, joints, etc. It's not good. Якщо ви 25-30 років попрактикуєте таким чином, то на старість у вас будуть дуже великі проблеми, тому що ви будете мати дуже розтягнені зв'язки і м'язи, і можете пошкодити свої суглоби. So yoga and daily life is very... Uh, Concentrated and very careful, designed with the doctors, psychologists, physiotherapists, spiritualities, etc. Very carefully designed. Йога в повсякденному житті дуже обережно ставиться до захисту здоров'я з боку і лікарів, і фізіотерапевтів. Дуже науково продумано. I was surprised to see. That in your country, the yoga and daily life and hidden powers in humans about Kundalini is also published here. I even did not know. Я був дуже здивований, коли дізнався, що книга "Приховані сили у людині" також надрукована тут в Україні. And I'm very happy. Я дуже щасливий з цього приводу. That people can have this book. Що люди можуть мати цю книгу. Like Ця книга сама по собі є як майстер. And very simple, very good а також дуже прості, дуже гарні вправи. Our Prime Minister of India, he accepted very much this simple exercises of the yoga and daily life. Наш прем'єр-міністр Індії, він дуже добре сприйняв ці прості вправи з йоги в повсякденному житті. У нас, до речі, теж чимало з політиків практикують йогу, хоча ну, на державному рівні такого визнання поки що йога, можливо, немає. Хоча, знов таки, і в лікувальних закладах вже... Чимало є груп з йоги і її активно застосовують. Well, uh, in our country also many politicians uh, practiced, uh, practice yoga, uh, but of course not on such um, state level. It is not uh, recognized, unfortunately. The business people are practicing, and uh, many other, even your the church members are practicing. Політики практикують, і бізнесмени практикують, і навіть церковні діячі також. 
so called the high society tak nazvaný vyšší svit they don't want to show themselves in public a хочуть себе показати на люди but they practice at home але практикують вдома many of them practicing according to yoga and their life books і також багато з них практикує по системі йога в повсякденному житті now you know that yoga has become international Тепер ви знаєте, що йога почала бути міжнародною? Ми більше зупинялись на фізичному аспекті йоги, але от Сваміжі сьогодні говорив про те, що йога допомагає і об'єднувати родини, і знаходити вихід з якихось скрутних становищ. Тобто ми можемо сприймати йогу і як спосіб мислення. Today uh, uh, we uh, just to now uh, talked to many uh, about the physical exercises but you said uh, that uh, yoga also can develop spirituality and uh, in, according to this uh, people can find out the way from um, any hard situation life situation like this Yes uh, anything we do positive in the world так, все, що ми робимо позитивного у світі. Anything we adopt something which is good for our body and mind. Все, що ми сприймаємо, те, що є добрим для нашого мислення та фізичного тіла. That makes us happy. Все це робить нас щасливими. And yoga is that one which is giving that kind of contentment for body, mind, emotion. І йога це якраз те, що дає глибоке задоволення нашому розуму, нашій душі, емоціям. And also the health. А також, звісно, здоров'я. So the spirituality developing through leading a simple life. Духовність розвивається через те, що ми практикуємо такий простий спосіб життя. High thinking але високе мислення the food which is more vegetarian їжа яка більш вегетаріанська and of course going to your church or temple але звісно ви можете ходити і до церкви і до храму до мечети according to your religion як ви вірите spirituality means purity духовність означає чистоту the pure thinking чисте мислення pure food чиста їжа and accepting all as brothers and sisters ta sprimati usih jak bratiev ta sester we should uh, unite into the multi religion a my povinni vsi objednatisya v taku multi religiyu now the youth is very much for this that we believe trust every religion Зараз молодь дуже за те, щоб вірити, довіряти будь-якій релігії. So spirituality means purity. Так що духовність означає чистоту. Pure thinking. Чисте мислення. And good food, no junk food. Добра їжа, не оцей fast food. Eat organic food. Їжте органічну їжу. Eat a vegetarian food. Їжте вегетаріанську їжу. Reduce alcohol зменшуйте кількість алкоголю so there are many things so yoga makes healthy way of living and that will achieve and come to the spirituality you will understand why you go to the church you will develop spirituality you will love to go to the church and go there and sit there and meditate and listen the Bible or the Quran or the Bhagavad Gita or Upanishad etc. Йога за здоровий спосіб життя і через це ви прийдете до духовності і ви нарешті зрозумієте, чому ж це так добре ходити до церкви і читати там Святу Біблію або Коран або Bhagavad Gita. А the spirituality is above everything. Духовність вона понад усім. Spirituality is not a dogma. Духовність це не є якась догма. When spirituality develops, then inside we are very happy, content. Коли пробуджується духовність, то всередині ми дуже щасливі, дуже задоволені. 
Я спостерігала за вашими поїздками от останнім часом і бачила, що в багатьох країнах, в багатьох містах ви читаєте лекцію на тему «Як бути щасливим». Тобто, я так розумію, що незалежно від національності, віросповідання, ця тема є актуальною для багатьох людей, так? I watch in uh, observing your traveling and uh, uh, I noticed that uh, always uh, very often uh, the topic of your lectures is how to be happy. Uh, so as I understand, um, uh, it uh, doesn't depend uh, from the nationality and religion. It is question is of great importance for all. Uh, is it right? That's right. Yes. Yes. We should not depend on others. Нам не потрібно залежати від інших. We should depend on ourselves. Нам потрібно залежати від самих себе. Everything is within us. Все знаходиться всередині нас. Just we have to awake that awareness. Тільки треба пробудити цю усвідомленість. In our awareness that happiness, joy, peace, harmony and spirituality is within me. Треба усвідомити, що мир, гармонія, духовність – це все всередині мене. Якщо ми дуже сильно звертаємося до зовнішнього світу, тоді ми наче харчуємо себе багатьма проблемами, якимось розбратом, стресом, острахом. Unhappiness, нещастя, many many things, багатьма речам, and that is also within us. І це також всередині нас. So good or bad is within us. Чи добре, чи погано, це все всередині нас. And happiness and joy is within us. А також щастя і радість також всередині нас. So our awareness should go more towards our inner self and inner feelings. Наша свідомість має йти більше до внутрішнього «я». Те, що зовні, це тільки відблиск. А те, що відблискує, ви не зможете змінити ніяк. Ви дивитеся в люстерку. І ви не зможете змінити свою фейс в люстерку. Але ви не можете змінити своє обличчя у люстеркові. Ви маєте змінитися всередині. Всі проблеми, які ми маємо всередини, зовні, верніше, це як відбус. Але реальність, вона всередині нас. Це щастя в нас, і в нас. І щастя всередині нас, і нещастя також всередині нас. Це тільки справа нашого усвідомлення до нашого інтелекту, як це у нашій свідомості відбувається. Йога – це наука внутрішнього світу. Сьогодні, як ви вже казали, День здоров'я, куди я також послав своє повідомлення, що ми не можемо купити здоров'я. Його треба заробити, отримати. Для цього йога і життя життя є пат. І його в повсякденному житті як шлях до цього отримати здоров'я. Я пам'ятаю нашу зустріч три роки тому. І тоді ви висловлювали такі застереження, які, можливо, ми почали розуміти трошечки пізніше. Про те, що чимало випробувань чекає на людство, і в тому числі на жителів України, найближчим часом, тому що ми просто переживаємо такий складний період. І ви знаєте, сьогодні, коли вже другий рік в Україні точиться війна, коли ми спостерігаємо, що робиться в світі і за терактами в Європі, і за тим, як мирне населення Сирії гине, то я чомусь все частіше згадую ті ваші слова. Все ж таки, дійсно, все знаходиться всередині, але ми не можемо все одно ізолювати себе від світу і від тих катастроф, які коїться навкруги. Як нам на це реагувати і які висновки ми повинні робити? 
Well, uh, when I uh, remind our um, meeting uh, some years ago, I remember very well your warnings about, uh, and, and maybe these warnings I uh, can realize only now, uh, that mankind and uh, specifically citizens of Ukraine uh, would uh, have uh, difficult times. And uh, yes, it is true that everything is inside of us, but we cannot isolate from the outer world and uh, it is uh, not uh, um, we are not happy to observe uh, the war in Ukraine and uh, the terroristic acts uh, uh, when uh, peaceful uh, citizens um, uh, come to uh, to death how uh, should we react uh, uh, on all of this what can we do well everything is within us It means in others also. And the negotiation means to speak to that government, to the head of this. So that uh, we have to understand what is their uh, problem or the pain and what is our pain and треба розуміти що за проблема та біль у інших і наша власна проблема та біль we have to understand and to accept треба зрозуміти та прийняти це if we understand and accept якщо ми розуміємо і приймаємо then nobody will fight with you тоді ніхто не буде з вами боротися because you understood тому що ви зрозуміли? And you accept it. І ви прийняли це. For peace and goodness for our nation. для благополуччя та миру нашої нації. And our neighbors should be also peaceful. А також наші сусіди мають бути також мирні. The time will come. Прийде час. You will get everything what you wish що ви отримаєте все, що ви забажаєте. But not with the force. Але не силою. And not with others blackmailing. А також, але ж також не очерняти інших. So it is uh, Mahatma Gandhi who said. Mahatma Gandhi ji казав. That we will not fight. Що ми не боремося. With the weapons. За допомогою зброї. But we will fight with the peace. Ми наша зброя це мир. We will fight with our humbleness. Ми наша зброя це наше смирення. So it will be. Це буде. One should not be in hurry. Не треба поспішати. The your neighbor country, the Russian. Ваші сусіди, Росія. It's not a joy for them to fight with you. Їм також нема дуже великої великих радощів боротися з ними. They are also not happy. Вони також не щасливі з цього приводу. It's not a game for them. Для них це не гра. As well as you are not happy. Також так само, як і ви не щасливі. But now who is between third one? Але хто стоїть третя сторона? So that is so two fighting. The third one gains something. Дві сторони борються, третій щось отримує. Therefore, we should not let the third one to come between. Не треба не треба дозволяти третій стороні втручатися. In your country will be peaceful. Тоді у вашій країні не стане мир. There will be no fighting. І не буде війни, не буде у цій боротьби. So wait. Так що почекайте. От скажіть, будь ласка, які запитання вам найчастіше? ставлять люди при зустрічах. Знов таки, в різних країнах. Є якісь запитання, от які протягом 30 років ви чуєте? І, і все одно запитують, запитують і запитують. Uh, uh, what questions are mostly people ask about? Uh, what questions are more often you uh, hear and answer during this uh, 30 years? Well, uh, about health. Про здоров'я запитують. About peace, про мир, spirituality, духовність, and family problems. А також проблеми у родинах. Many problems are from this modern time, the problem of the couples. 
В цей сучасний час багато проблем виникають між подружжям, полуподружжям. Виходить, я перепрошую, що от ми говорили про те, що політики не вміють домовлятися один з одним, і в родині часто теж ми не чуємо і не вміємо домовлятися, так? Uh, we were talking that uh, politician, uh, politicians cannot uh, uh, make these negotiations, but uh, in couples uh, it seems to be also they cannot come to agreement. That's right. Uh, so, <coughs> so if you cannot get a peace within your partner, how are you going to get a peace in their country? Як ви збираєтеся досягнути миру у країні і домовитися із сусідами? Тому то я і казав, що вирішіть свої внутрішні проблеми. Let's say one thing. Наприклад, одна така річ. What difficulty have you here? Які труднощі маєте ви тут? Ви в прекрасній країні. У вас вдосталь їжі. Ви як житниця Європи. І ваша країна дуже велика, дуже гарна. Ви дуже такі дружелюбні. В чому проблема? Чого ви хочете? Це все. Будьте щасливі, будьте задоволені. Зачекайте і побачите, що час принесе. У людей є страх. І багато цього остраху, побоювань пробуджують негативні медіа. І зараз електромедіа і тепер у інтернеті кожен може писати що завгодно. Нічого не під контролем. Ви невинні люди. Але хтось провокує у вас цей страх. І ви не хочете захистити вас. Ваші сусідні країни хочуть захистити вас. Але ви думаєте, вони хочуть нас вбити. Це такий конфлікт з іншого боку. Принесіть мир у свою країну. Любіть її. Будьте щасливими в ній. І де, куди ви хочете їхати, нема питань, нема проблем. Де проблема? Проблема у цих плітках, в якихось наговорюваннях. Будьте щасливими. Ніхто не може зруйнувати вашу країну. Ця країна буде залишити. Ця країна залишиться, вона вже тут. Я бажаю вашій країні миру, гармонії та процвітання. Ці питання, які задають люди, це в основному здоров'я. І друге – партнерство. Це партнерські відносини. Вони вже втомилися переодружуватися. Між іншим, останні, ну не знаю, там десятиліття, два десятиліття громадянський шлюб, як форма шлюбу, надзвичайно поширився. І сьогодні от молоді люди вважають це нормальною такою схемою стосунків. А як ви до цього ставитесь? Well, nowadays it's very popular is that civil marriage, not official. What is your vision of this? It is in the nature. Це у природі. Everything is mixed. Now the marriage is a misconception. Зараз люди неправильно розуміють концепцію браку. Because nobody follows. Ніхто не наслідує ніякі правила. 
Тепер ви хочете такий мати вільний шлюб. Другого дня десь ви в іншому місці. Це і не є шлюбом. Шлюб означає з'єднатися в єдине, це гра Треба дуже добре подумати обом сторонам і тоді тільки брати шлюб. Ви ж даєте клятву навпроти вівтаря. Ви кажете, що при будь-яких умовах я буду з тобою. Де ж ваші ті слова? Тепер люди отак от наче сліпі б'ються головою об стіну. Це буде це принесе багато-багато проблем. А хто буде страждати, так це діти. Не має бути таким чином. У мене є чимало ще до вас запитань, але все-таки я хочу надати сьогодні можливість нашій аудиторії теж поспілкуватися, можливо, Якісь питання вас вже зачепили, про щось ви хочете сьогодні спитати, тому, будь ласка, я єдине попрошу представлятися, перш ніж говорити, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Тетяна, і в мене є питання до Свамиджа, хочу запитати, чи можуть допомогти техніки його в повсякденному житті позбутися депресії? My name is Tetiana, and I would like to ask, can our technique of yoga in daily life help to people with depression? Yes. Так, вони можуть допомогти. Depression is a hidden, hidden pain. Депресія – це такий скритий біль. And that pain means the disappointment. Цей біль означає якесь розчарування. І це розчарування з дитинства. І ця депресія, вона розвивається, коли ще ваша мама була вагітна вами. Тому що матір намагається з усіх сил дати саме найкраще, щоб дитина народилася. Але не було, наприклад, підтримки батька. І вона любить дитину. Але з внутрішньої вона бачить але в неї нема просто підтримки. Вона приносить це дитя до світу. Оцей біль материнський, психічний біль, він, звісно ж, впливає на плід. Оце відображення материнського болю, страждань, розчарування. І матір не відкриває це все, звісно. Але це впливає на природу дитини. Тому депресія може бути відбувати, якщо ви маєте відбувати любові та розуміння. Депресію можна уникнути, якщо ви маєте любов та розуміння. Любов означає розуміти усі умови, бути разом, допомагати, підтримувати. Тому людина знову виходить з депресії. І тоді людина виходить з депресії. Друга річ. Сьогодні багато депресій. І це відбувається із-за того, що люди їдять м'ясо. Ці тварини, які живуть в таких зачинених кімнатках, вони просто тягають, просто тягають. 
вони там помирають і відчуваються. Вони не можуть жити своє життя. Їх забивають. І в тварин ці психічні розлади починаються. Вони також хворіють. That also causes the depression. І коли людина їсть це м'ясо, це також провокує депресію. And the third point is the pesticides. А третя річ це пестициди. The pollutions. Великі забруднення. So there are certain things. So the depressions, hallucinations, the this kind of schizophrenia is coming from the stress. Депресії, галюцинації, це все приходить від стресу, шизофренія також. So if you practice yoga, якщо ви практикуєте йогу, you go within thyself, ви йдете глибоко себе, ви пробуджуєте свою силу волі, you accept as it is your life, ви сприймаєте своє життя таким, яким воно є, and that I want to live now happy. І кажете, тепер я хочу жити щасливим. Ви можете це зробити. Якщо ви залежите від когось, від лікарів, наприклад, вони дадуть вам якісь ліки, вони не можуть зцілити це захворювання і зроблять вас такими трішечки тупими, лінивими. Ви такі заторможені стаєте, постійно хочете спати. В йозі є терапія для цього. Але якщо хтось слідує, Вправи спричиняють такий, не наче підйом енергії в тілі, змініть свої харчування, більше бувайте на природі, гуляйте багато, асани і пранаями. І мантра. Мантра дуже важлива, дуже важлива для нашого життя. Мантра дуже важлива для нас, для нашого внутрішнього «Я». Дякую. Хто ще хоче поставити запитання, будь ласка. Мене звати Тетяна, і в мене також є запитання. Вішмакуроджі, ви є ініціатором програми по збереженню води в міжнародному масштабі. Скажіть, будь ласка, які ще програми ви започаткували? Дякую. Well, I know that uh, you, uh, Swamiji, are an uh, initiator of the project of saving the water. Uh, could you tell a little bit more about your another projects? <coughs> well, thank you. Besides yoga and daily life, I have a, one project, project that's called Save the Bees. Він називається «Збережіть діл». Тому що наші ліси, наше також сільське господарство, воно насичене цими пестицидами, а джоли від того гинуть. Немає ніякого вченого, хто може продовжувати який міг би штучно зробити навіть одну краплю меду. Те, що роблять джоли. В Айрведі мед знають як нектар. Також у нас є проєкт «Спасіть, збережіть птахів». Люди або полюють на них, або забруднюють територію, де вони живуть, і в них більше немає місця, де жити. Так що от у нас також є такий проєкт «Збережіть птахів», а також для тварин, проєкт. 
Також у нас є допомога для дітей з бідних сімей, з маленьких сіл. І ми посилаємо автобус і шкільний, і привозимо дітей до школи. А також привозимо їх додому. Безкоштовне навчання для дітей та дівчаток. Також медична допомога безкоштовна. Для бідних людей ми підтримуємо їх медичну. Також збір води. Також висаджуємо дерева, ліси. Безкоштовне йога ми маємо багато дітей. Окрім йоги, у нас багато різних проєктів. Також є Шрі Свамі Мадавананда Рада Миру. Вона в зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй. Йога в посіденному житті з Австралії. Йога в посіденному житті з Австралії. Також є членами Організації Об'єднаних Націй. Багато-багато різної діяльності. І всі запрошуються приєднатися до цього. Дякую. Хто ще хоче поставити запитання? Бішвагороджі, в мене є таке запитання. Колись я чув таку мудрість, що якби хоча б одна людина із ста молилася і медитувала на мир і процвітання країни, то цей мир би був в країні. Чи можливо це для нашої країни? Дякую. Я чув деякі світлі світлі, що якщо хоча б один людина з 100 молиться на мир і процвітання, то мир і процвітання буде бути. Чи це можливо для нашої країни? Так, звісно. Коли є воля, там є шлях. Можете хоч сьогодні розпочинати. З Черкас. І зробити таке повідомлення. Тут засоби масової інформації. Щоб зібратися в центрі міста, зібрати тисячі людей. Ми можемо зробити як молитву мира. У нас є дві молитви за мир в усьому світі. Можемо зробити таку молитву за мир в Україні. Так. Це буде дуже добре на сьогодні. Це було б дуже добре у неділю, ввечері. Я, між іншим, хочу зазначити, у нас дуже мало часу залишається, але у нас вже певна практика відпрацьовується в Черкасах, і, можливо, знають і тут присутні, що на Соборній площі якраз в неділю збираються представники різних конфесій. Теж моляться за мир в Україні і в усьому світі. Тобто, я думаю, що це теж такий позитивний поштовх, який буде об'єднувати все більше і більше людей. Actually, this practice we have not so far from here in Soborna Square, they are gathered together the representatives of different religions and confessions, and I think it would be good to continue this and develop. Так, звісно, це буде дуже добре. Ми сьогодні надзвичайно мало, в принципі, встигли обговорити. Як завжди не вистачає нам ефірного часу. Я думаю, що запитань насправді може бути кілька десятків. Якщо дуже швидко, буквально у нас дві хвилиночки, можете ще поставити, бо бачу, що є можливість. Один питання, яке ви сказали, що йога в її житті дуже добре для різних людей, як для прагнації, і це добре для молодих людей. Uh, what do you suggest because we utilize it for sportsmen do you have some speci special suggestion for for them Вишогороджі зазначив, що йога в повседенному житті, вона і для людей похилого віку, і для вагітних жінок. А що ви можете дати які поради спортсменам? Well, uh, 
for the sport persons, champions. Для спортсменів, чемпіонів. Для медів, свімер, або скінг, або хокей, etc. Будь-що, чи це хокей, чи це плавання, чи лижі. They have movements enough. У них достатньо рухів. Physical work they have enough. Фізичної такої роботи над тілом багато. But they need to strong. They strengthen the willpower. Але що їм треба, це зміцнювати концентрацію. The mental power. Ментальну силу. And for mental power, there is a meditation. А для ментальної сили є медитації. And there is one developed yoga nidra. І є така практика, як йога нідра. So, example, we had three practitioners of the yoga in their life, as well as the the. The world champion. І у нас є sportsmen. Такі три представники чемпіони, а які практикували йогу in Hungary. Посягденному житті це в Угорщині. And they win the golden medal. І вони всі завоювали золоті медалі. So also in Czech Republic. Також і в Чеській республіці. Це було в Угорщині. So there are many people doing this. The Austrian, the, the skiing players. А австрійські лижники. They meditate. Вони медитують. And they live vegetarian. І вони вегетаріанці. Vegetarian have more strength. У вегетаріанстві є більше сили. And the willpower, very strong willpower. І це дуже сильно зміцнює силу волі. So Я прошу вибачення, вже, на жаль, у нас закінчився наш ефір. Я хочу зазначити, що всі, хто не встиг в цій студії поставити свої запитання, можливо, якісь запитання виникли у наших телеглядачів, ви це можете зробити протягом трьох днів, тому що 7, 8 і 9 квітня в йога-центрі відбувається міжнародний семінар Приходьте, будь ласка, там надзвичайно багато буде різноманітних занять, лекцій, спілкування. Я думаю, що це неоціненний досвід, тому ви можете багато для себе нового пізнати і розвивати себе. Дякую, що були з нами і дякую нашим гостям, які сьогодні до нас прийшли. Дякую. Ми дуже вдячні вам, Виша Городжа. І якщо хтось має питання, вони питали це на семінарі, тому що ці дні 6, 7 і 8 ми маємо дні семінарів. Тому всі вважаються вважаються вважати нас на семінарі. Що ж, будьте здорові, наші шановні та глядачі, бережіть себе, розвивайте себе і будьте щасливими. До зустрічі.